ஷிரடி சத்யசாய் பிலிம்ஸ் பி நாகராஜா நவீன தொழில்நுட்பத்தில் பெருமையுடன் வெளியிடும் நடிகர் திலகம் சிவாஜி கணேசன் நடிக்கும் விஜயா சுரேஷ் கம்பைன்ஸ் வசந்த மாளிகை ஜூலை இருபத்தி ஒன்று முதல் தமிழகம் எங்கும்
கொன்று விடுவோம் உன்னுடைய குடும்பத்தை கொன்று விடுவோம் மிரட்டி அந்த பெண்களை அடித்து அந்த பெண்களுடன் தவறாக நடந்து கொண்டு அந்த பெண்களுடைய பிரைவேட் பார்ட்ஸ்களை கேமராவிற்கு முன் தொட்டு சந்தோஷப்பட்டிருக்கிறார்கள் இந்த மிருகங்கள் இந்த நிலை எதற்காக வந்தது இந்த நிலைக்கான காரணம் யார் மைத்தி சமுதாயத்தை சார்ந்த நபர்கள் கொக்கி சமுதாயத்தை சார்ந்த நபர்களை கொடுமைப்படுத்துகிறார்களா இந்த சமுதாயத்தை சார்ந்த நபர்கள் இந்த சமுதாயத்தில் இருக்கக்கூடிய பெண்களை கொடூரப்படுத்துகிறார்களாம் இது எங்களுடைய உள்நாட்டு பிரச்சனை வெளிநாட்டிலனா யாருமே பேசக்கூடாது யூரோப்பியன் பார்லிமெண்டில் இதே மணிப்பூரை பற்றி டிஸ்கஸ் செய்தார்கள் யூரோப்பியன் பார்லிமெண்டில் இதே பிரைம் மினிஸ்டர் மோடி அவர்களுக்கு எதிராக ஒரு ரெசல்யூஷனை பாஸ் செய்தார்கள் அன்னைக்கு இந்த நாட்டு வெளிநாட்டுத்துறை அமைச்சரகம் என்ன பதில் கொடுத்தது அரிந்தம் பாக்சி அவர்கள் ஒரு ட்வீட் போட்டு ஆஃபிஷியல் லெட்டர் எழுதி இது இந்தியாவுடைய உள்நாட்டு விவகாரம் இதை பற்றி நீங்கள் யாருமே கவலைப்படக்கூடாது யாருமே பேசக்கூடாது என்று கூறினீர்கள் இன்னைக்கு இந்த படத்தை பார்த்து அதே வெளிநாட்டு பார்லிமெண்ட் அதே மற்ற நாடுகள் உங்களை பார்த்து கேள்வி கேட்க தொடங்கிவிட்டது அவர்கள் பேசக்கூடாது இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய எதிர்கட்சி தலைவர்கள் பேசக்கூடாது ஆக்டிவிஸ்ட்கள் பேசக்கூடாது பத்திரிகையாளர்கள் பேசக்கூடாது இது போன்ற வீடியோக்களை நீங்கள் முடக்கி பார்க்கிறீர்கள் யாருமே இந்த வீடியோக்களை பகிரக்கூடாது என்று தடை போட்டு வருகிறீர்கள் இன்டர்நெட்டை துண்டித்து விட்டீர்கள் எழுபத்தெட்டு நாட்களாக மணிப்பூர் கொழுந்து விட்டு எரிந்து கொண்டிருக்கும் போது இது போன்ற படங்களை பார்த்து உங்களால் உணர முடிகிறதா அங்கே இருக்கக்கூடிய வழியை வேதனையை உணர முடிகிறதா எப்படி இது தொடங்கியது அதையும் நீங்கள் பார்க்க வேண்டும் ஆனால் அதற்கு முன்பு இன்னும் ஒரு சில விஷயங்களை நான் எடுத்து காட்டுகிறேன் சீஃப் மினிஸ்டர் ஆஃப் மணிப்பூர் காங்கிரஸிலிருந்து இம்போர்ட் ஆகி பிஜேபிக்கு தாவியே இந்த நபர் ஊழல்வாதி ஊழல் குற்றச்சாட்டு இருந்தது என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டைரக்டரேட் இந்த நபரை பிடிக்க போகும்போது அப்படியே பிஜேபிக்கு தாவி விட்டார் இருபது எம்எல்ஏக்களை கூண்டோட கூட்டி சென்று பிஜேபிக்கு எங்களுடைய சாசனம் பேக்டோர் வழியாக ஆப்ரேஷன் லோட்டஸ் வழியாக இன்னொரு மாநிலம் கிடைக்கிறது என்று அவர்களும் அப்படியே உள்ள அணைத்துக் கொண்டார்கள் அவர் மீது இருந்த என்போர்ஸ்மெண்ட் டைரக்டரேட் கேசஸ் போனது அவருக்கு ஒரு சீஃப் மினிஸ்டர் பதவியும் கிடைத்தது இவருடைய பெயர் தான் என் பரேல் சிங் மைத்தி கம்யூனிட்டியை சார்ந்த நபரா அப்போ ஒரு அரசாங்கம் மட்டும் தான் எங்களுக்கு வேணும் அந்த அரசாங்கத்தை தாண்டி எங்களுக்கு எதுவுமே தேவையில்லை அங்கே இருக்கக்கூடிய மக்கள் அழிந்தாலும் பரவாயில்லை ரேப் செய்யப்பட்டாலும் பரவாயில்லை கொலை செய்யப்பட்டாலும் பரவாயில்லை அந்த மாநிலம் கொழுந்து விட்டு எரிந்தாலும் பரவாயில்லை நான் அங்கே போக மாட்டேன் அதை பற்றி பேச மாட்டேன் என்கிற ஒரு பிரைம் மினிஸ்டர் இந்த நாட்டிற்கு தேவையா என்கிற இந்த கேள்வி இது போன்ற சீஃப் மினிஸ்டர் இந்த நாட்டிற்கு தேவையா என்கிற இன்னொரு கேள்வி இது போன்ற பெண் அமைச்சர்கள் இந்த நாட்டிற்கு தேவையா என்கிற மூன்றாவது கேள்வி நீங்கள் முடிவெடுங்கள் பெரேன் சிங் சைல்ட் டெவலப்மெண்ட் மினிஸ்ட்ரி ஸ்மிருதி இரானி ரெண்டு பேருமே இதற்கான பதிலை கொடுத்திருக்கிறார்கள் ஸ்மிருதி இரானி பெரேன் சிங்கிற்கு ஒரு ட்வீட்டை போட்டு இந்த மாதிரி அங்கு நடந்திருக்கிறது உடனடியாக இதை பற்றி ஆக்ஷன் எடுங்கள் ஐயா பெரேன் சிங் ஜி இதன் மீது ஆக்ஷன் எடுங்கள் என்று ட்வீட்டில் போட்டிருக்கிறார் இரண்டு மாதங்களுக்கு முன்பு நடந்த இந்த இன்சிடென்ட் யாருக்குமே கவனத்தில் வரவில்லை இதை பற்றி பேசவும் இல்லை இது முதல் ரேப்பா இரண்டாவது ரேப்பா இது போன்ற எத்தனையோ ரேப்புகள் ரெஜிஸ்டரான ரேப்புகளுடைய எண்ணிக்கை ஆறு ரெஜிஸ்டர் ஆகாத ரேப்புகளுடைய எண்ணிக்கை எத்தனையோ தெரியவில்லை கொலை செய்யப்பட்ட நபர்களுடைய எஃப்ஐஆர் ஒரு கணக்கு இருக்கிறது கொலை செய்யப்பட்ட பெண் எஃப்ஐஆர்லேயே பேர் வராத எத்தனையோ நபர்களுடைய எண்ணிக்கை இருக்கிறது ஆனால் இதை பற்றி நாம் பேச Smriti Rani put on the tweet the horrific video of sexual assault of two women emanating from Manipur is condemnable and downright inhuman Manipur la rendu veli vanda inda irandu pengalude nirvana padam megavum கொடூரமாக இருக்கிறது இதை நாங்கள் கடுமையாக கண்டிக்கிறோம் எழுபத்தெட்டு நாட்கள் ஆகிவிட்டது மேண்டம் உங்களுடைய அரசாங்கம் தான் அங்கே இருக்கிறது எழுபத்தெட்டு நாட்களாக அங்கே இருக்கக்கூடிய பெண்கள் அங்கே இருக்கக்கூடிய குழந்தைகள் அங்கே இருக்கக்கூடிய முதியோர்கள் அங்கே இருக்கக்கூடிய இளைஞர்கள் உங்களுடைய உதவிக்காக காத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் எங்களுடைய மாநிலம் கொழுந்து விட்டு எரிந்து கொண்டிருக்கிறது இப்பையாவது வந்து எங்களை காப்பாற்றுங்கள் என்று ஆனால் உங்களுடைய அரசாங்கத்தின் மீது கேள்வி எழும்பும் போது இது போன்ற படங்கள் வெளிவந்த போது தான் நீங்கள் இன்னைக்கு உங்களுடைய கண்களை திறந்து பார்த்து கொண்டிருக்கிறேன் நான் சீஃப் மினிஸ்டர் என் பெரேன் சிங்கிடம் பேசியிருக்கிறேன் இதை பற்றி இன்ஃபார்ம் செய்து விட்டேன் உடனடியாக அதற்கான ஆக்ஷன் எடுப்பார் அங்கே இருக்கக்கூடிய போலீஸும் இது போன்ற ட்வீட் வந்ததற்கு பெண் ஆமாம் நாங்கள் இதை பற்றி எங்களுக்கு தெரியும் மே நான்காம் தேதி வெளிவந்த இந்த சம்பவம் இதை பற்றி 
நாங்கள் ரெக்கார்டில் எடுத்துட்டோம் இதை பற்றின அந்த ஆக்ஷன் எடுக்க போகிறோம் ஆனால் இந்த நபர்களை பிடிப்பது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கிறது எங்கே இருக்கிறார்கள் என்று எங்களுக்கு தெரியவில்லை இது மணிப்பூர் போலீஸுடைய மெசேஜ் ஆல் அவுட் எஃபர்ட் டு அரெஸ்ட் கல்பெட்ஸ் ஆஸ் ரிகார்ட்ஸ் டு த வைரல் வீடியோ ஆஃப் டூ உமன் பரேடட் நேக்கட் நாங்கள் அனைத்து முயற்சிகளும் எடுத்துக்கொண்டிருக்கிறோம் இந்த இரண்டு பெண்களை நிர்வாணப்படுத்தி வீதியில் நடக்கவிட்ட அந்த நபர்களை பிடிப்பதற்காக இரண்டு மாதங்களாக பிரியங்கா காந்தி வாட்ரா இவரும் ஒரு வீடியோவை போட்டிருக்கிறார் ட்வீட்டை போட்டிருக்கிறார் மணிப்பூர் से आ रही महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा की तस्वीरें दिल दहला देने वाली है मणिपुर लेने वाले कुड़ी इन द पेंगलोड़े नडक कुड़ी इन द खोड़ोरम मनदे उरी की रहते ये ने को महिलाओं के साथ घटी इस भयावह हिंसा की घटना की जितनी निंदा की जाए वो कम है पेंगलोड़े नडंदे इन द खोड़ोरा संभव थे எவ்வளோ கடுமையாக கண்டிக்க முடியுமோ அனைத்துமே குறைவாக தான் தெரியும் அந்த அளவில் இந்த சம்பவம் நடந்திருக்கிறது இதே போன்று பல்வேறு நபர்கள் டிஸ்டர்பிங் வீடியோ எமர்ஜிங் ஃப்ரம் மணிப்பூர் அபவுட் அ உமன் பிலாங் டு அ பர்டிகுலர் கம்யூனிட்டி பீங் பரேடட் நேக்கட் பை மோட் ஒரு கூட்டம் இந்த கூட்டம் இரண்டு பெண்களை நிர்வாணப்படுத்தி நடத்த நடக்க வை வைத்தது மிகவும் கொடூரமான விஷயம் இன்னைக்கு இந்த அனைத்து நபர்களுமே எழுதி வருகிறார்களே கடந்த எழுபத்தெட்டு நாட்களாக அங்கே என்ன நடக்கிறது அங்கே இருக்கக்கூடிய பெண்களுடன் என்ன நடக்கிறது என்று எத்தனை பேர் கவலைப்பட்டீர்கள் பிரைம் மினிஸ்டர் மோடி ஷுட் ரிசைன் இந்த வார்த்தையை நான் திரும்ப திரும்ப கூறிக்கொண்டே இருப்பேன் காரணம் அதுதான் உண்மை எப்படி இந்த விஷயம் நடந்தது என்று அதையும் நீங்கள் பார்க்க வேண்டும் ஃபேக் நியூஸ் ஃபேக்ட்ரி எந்த அளவில் இது போன்ற சம்பவங்களை தூண்டியிருக்கிறது தீ வைத்திருக்கிறார்கள் ஒரு கம்யூனல் ரைட்டை எந்த அளவில் தூண்டியிருக்கிறார்கள் என்று நீங்கள் பார்க்க வேண்டும் ஒரு மே மாதம் மூன்றாம் தேதி ஒரு போட்டோ வைரல் ஆனது ஒரு பெண்ணுடைய சடலம் பிளாஸ்டிக் கிராப்பில் சுத்தி அதை போட்டிருக்கிறார்கள் இந்த பெண் மணிப்பூரில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மெடிக்கல் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட் மைத்தி கம்யூனிட்டியை சார்ந்த ஒரு பெண்மணி இந்த பெண்ணை குக்கி சமுதாயத்தை சார்ந்த குண்டர்கள் ரேப் செய்து கொலை செய்து விட்டார்கள் வைரல் ஆனது ஒட்டுமொத்த சோசியல் மீடியாவில் இதை வைரல் ஆக்கினார்கள் என்ன நடந்தது அதையும் நீங்கள் பாருங்கள் அ யங் அ யங் மைத்தி உமன் ஹூ ஒர்க் ஆஸ் அ நர்ஸ் இன் ஒன் ஆஃப் த ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் ஆஃப் சர்ச்சன் போர் வாஸ் ரேப்ட் அண்ட் கில்ட் ப்ரூட்லி பை கொக்கி பீப்புள் ஒரு இளம் பெண் நர்ஸ் ஆக வேலை பார்த்து கொண்டிருக்கிறது மெடிக்கல் காலேஜ் சராச்சன் போர் என்கிற இந்த இடத்தில் கொக்கி குண்டர்கள் இந்த பெண்ணை கொன்று விட்டார்கள் ரேப் செய்து விட்டார்கள் இதே போன்ற ஃபார்வர்டை ஒட்டுமொத்த சோசியல் மீடியாவில் ஃபார்வர்ட் செய்தார்கள் இதற்கான இன்வெஸ்டிகேஷனை செய்து பார்க்கும்போது தான் அதற்கான உண்மை தெரிய வந்தது அதாவது இந்த படம் மணிப்பூரை சார்ந்த ஃபோட்டோ அல்ல இந்த படத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த சடலம் மணிப்பூரை சார்ந்த பெண்ணுடன் அல்ல இது ஒரு மெடிக்கல் காலேஜ் மெடிக்கல் நர்ஸ் கிடையாது இந்த பெண்ணுடைய பேர் ஆயுஷி சௌத்ரி நவம்பர் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு இந்த பெண்ணை இந்த பெண்ணுடைய பெற்றோர்களே டெல்லியில் கொன்று விட்டார்கள் டெல்லியில் இருக்கக்கூடிய அந்த படத்தை எடுத்து மணிப்பூருடன் இணைத்து இரண்டு கம்யூனிட்டியை சார்ந்த பெயர்களை போட்டு எந்த அளவில் சோசியல் மீடியாவில் இந்த வீடியோ வைரல் ஆக்கப்பட்டது இந்த வீடியோவை பற்றி அங்கே இருக்கக்கூடிய போலீஸும் வெளிப்படையாக வெளிவந்து பேசினார்கள் இது ஒரு ஃபேக் நியூஸ் இதை நம்பாதீர்கள் என்று ஆனால் அதுவரை டேமேஜ் ஆகிவிட்டது அங்கே இருக்கக்கூடிய மைத்தி சமுதாயத்தை சார்ந்த நபர்கள் குக்கி நாகா மற்ற ட்ரைபல் கம்யூனிட்டியை சார்ந்த பெண்களை டார்கெட் செய்ய தொடங்கிவிட்டார்கள் எங்க சமுதாயத்தை சார்ந்த பெண்ணை நீங்க ரேப் செய்து கொண்டு விட்டீர்கள்னா ஒரு ஃபேக் நியூஸை நம்பி நாங்க உங்களுடைய பெண்களை விட மாட்டோம் என்ன நடந்தது என்று நீங்க பாருங்கள் த ரூஸ்ட் நியூஸ் அங்க இருக்கக்கூடிய சர்வைவர்ஸ் அங்க இருக்கக்கூடிய விக்டிம்ஸ் வாலண்டியர்ஸ் பல்வேறு நபர்களிடம் பேசியிருந்தோம் எங்களுடைய டீம் பேசியிருந்தது இந்த இன்வெஸ்டிகேஷனில் நாங்க கண்டறிந்த ஒரு சில விஷயங்கள் ரேப் அண்ட் மர்டர்க்கான எஃப்ஐஆர் கிட்டத்தட்ட ஆறு ரெஜிஸ்டர் ஆகி இருக்கிறது ஒன்று ரெண்டு அல்ல ஆறு எஃப்ஐஆர்ஸ் ரெஜிஸ்டர் ஆகாத எஃப்ஐஆர்ஸ் எத்தனையோ தெரியாது இன்னும் சொல்ல போனால் நீங்கள் பார்த்தீர்கள்னா ஒரு டீனேஜ் பெண்லிருந்து தொடங்கி நாற்பது வயது பெண் வரை இதே போன்ற சம்பவங்கள் நடந்திருக்கிறது ரேப் நடந்திருக்கிறது மர்டர் நடந்திருக்கிறது கடந்த எழுபத்தெட்டு நாட்களாக அங்கே இந்த விஷயம் நடந்து 
ஆனால் யாருமே கவலைப்பட மாட்டோம் பிஷ்ணுபூர் மெடிக்கல் காலேஜ் உடைய ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வயது வெறும் இருபது கான் கோபி என்கிற இடத்தில் அவருடனும் ரேப் நடந்திருக்கிறது இரண்டு பெண்கள் இருபது வயதிற்கான அந்த பெண்கள் அங்க இருக்கக்கூடிய கார் வாஷ் இம்பாலில் இருக்கக்கூடிய கார் வாஷில் வேலை பார்க்கக்கூடிய இந்த இரண்டு பெண்கள் இவர்களுடனும் இது போன்ற சம்பவங்கள் நடந்திருக்கிறது அங்க இருக்கக்கூடிய போலீசார்கள் கொடுக்கக்கூடிய பதிலை நீங்க கேட்டால் உங்களுக்கு புரிய வரும் ஆமாம் இது போன்ற சம்பவங்கள் நடப்பது எங்களுக்கு தெரியும் எங்களுடைய இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கிறது ஆனால் யாருமே முன் வந்து எஃப்ஐஆர் போடுவதில்லை யாருமே முன் வந்து கம்ப்ளைண்ட் கொடுப்பதில்லை அதனால் எங்களால் எந்த விதமான ஆக்ஷனும் எடுக்க முடியவில்லை என்று அவர்கள் நழுவி விடுகிறார்கள் அங்க இருக்கூடிய அரசியல்வாதிகள் இதை பற்றி கண்டுகொள்வதே இல்லை இது எங்களுடைய உள்நாட்டு பிரச்சனை உள் மாநிலத்தின் பிரச்சனை யாருமே இதில் நீங்கள் தலையிடக்கூடாது ஒட்டுமொத்த இந்தியாவே இன்னைக்கு மன்னிப்பு கேட்கக்கூடிய அந்த தருணத்தில் தள்ளப்பட்டு இருக்கிறோம் நாம் அனைவருமே அவமானத்தில் தலை குனிந்து நின்று கொண்டிருக்கிறோம் காரணம் இது நாட்டு அரசாங்கம் செய்த செயல் இதே இடத்தில் நீங்கள் பார்த்தீர்கள்னா இது போன்ற கிரைம்ஸ் கோர்ட் வரை போகவில்லை என்றால் இது போன்ற கிரைம்ஸ் புதைக்கப்பட்டுவிடும் இந்த இது போன்ற கிரைம்ஸ் தொடர்ந்து நடந்து கொண்டிருக்கும் யாருமே இதை பற்றி கவலைப்பட மாட்டார்கள் அங்க இருக்கக்கூடிய கூட்டம் அங்க இருக்கக்கூடிய குண்டர்கள் அவர்களுக்கு இன்னும் அதிகமான தைரியம் கிடைக்கும் பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு இந்த நாட்டில் கிடைக்கிறதா சிந்தித்து பாருங்கள் இதே விஷயத்தில் நேஷனல் கமிஷன் ஃபார் உமன் மற்றும் ஹியூமன் ரைட்ஸ் கமிஷன் இவர்களிடம் போய் கேட்டபோது போலீஸ் நினைத்தால் அங்க இருக்கக்கூடிய மாபை கட்டுப்பாட்டில் கொண்டு வரலாம் போலீஸ் நினைத்தால் அங்க இருக்கக்கூடிய அரசாங்கம் நினைத்தால் இவர்களை கடுமையாக கண்டிக்கலாம் இதற்காக ஒரு பெண் வந்து எஃப்ஐஆர் போடணும்னு தேவை கிடையாது பத்திரிகை வழியாக உங்களுக்கு ஒரு நியூஸ் வருது அதற்கான இன்வெஸ்டிகேஷன் நீங்கள் செய்கிறீர்கள் இது ஃபேக் நியூஸ் இது உண்மையான நியூஸ் என்று நீங்கள் எடுத்து காட்டுகிறீர்கள் அப்போ ஏன் நீங்கள் அதே சூமூட்டு எடுத்து அதே அக்கறை எடுத்து இது போன்று உண்மையாகவே நடக்கக்கூடிய நபர்கள் அவர்கள் மீது நீங்கள் ஆக்ஷன் எடுக்கக்கூடாது அரசாங்கம் நினைத்தால் போலீஸ் நினைத்தால் அவர்களால் ஆக்ஷன் எடுக்க முடியும் ஆனால் எடுக்க மாட்டேங்கிறார்கள் பிரைம் மினிஸ்டர் ஒரு நாட்டுடைய பிரைம் மினிஸ்டரே அமைதியாக இருக்கும்போது போலீஸ் எந்த விதத்தில் களத்தில் இருக்கும் போலீஸ் எந்த விதத்தில் ஆக்ஷன் எடுக்கும் சிந்தித்து பாருங்கள் மக்களாகிய நீங்களும் மணிப்பூரை பற்றி நாங்கள் தொடர்ந்து ஸ்டோரிகளை போட்டு வருகிறோம் தொடர்ந்து இந்த விஷயத்தை நாங்கள் கவர் செய்து வருகிறோம் ஆனால் எத்தனை பேர் மணிப்பூர் விஷயத்தை பார்த்து வருகிறேன் யூரோப்பியன் யூனியன் இந்த நாட்டு அரசாங்கத்திற்கு எதிராக பிரைம் மினிஸ்டர் மோடிக்கு எதிராக ஒரு ரெசல்யூஷனை கூட பாஸ் செய்து விட்டார்கள் ஆனால் யாருமே கவலைப்படவில்லை எங்களுடைய இதே நியூஸ் சேனலில் ஒரு ஐந்து நாட்களுக்கு முன் அந்த வீடியோவை நாங்கள் போட்டிருக்கிறோம் இந்த நாட்டில் இருக்கக்கூடிய பிரைம் மினிஸ்டரிடம் அனைத்து இடங்களுக்குமே போக நேரம் இருக்கிறது ஆனால் மணிப்பூரை பற்றி பேசுவதற்கோ மணிப்பூருக்கு செல்வதற்கோ எந்த விதமான நேரமும் கிடையாது என்று கூறும்போது இது போன்ற பிரைம் மினிஸ்டர் இந்த நாட்டிற்கு தேவையா என்கிற கேள்வியை நீங்கள் தான் கேட்க வேண்டும் தயவு செய்து ஒரு மனிதராக செயல்படுங்கள் தயவு செய்து ஒரு ஆணாக ஒரு பெண்ணாக இந்த நாட்டு குடிமக்களாக நாம் அனைவருமே ஒன்றிணைந்து இதற்கான விளக்கத்தை கொடுக்கணும் இந்த நாட்டு மக்களை பார்த்து மன்னிப்பை கேட்கணும் நன்றி வணக்கம் இந்த வீடியோவை நிச்சயமாக பகிருங்கள் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஊடகம் கார்பரேட் அரசியல்வாதிகளின் கைப்பாவையாக அடிமைகளாக இருந்தது போதும் இனி சாட்டை எடுத்து சுழற்றும் நேரம் வந்துவிட்டது ஊடகம் பொதுமக்களாகிய உங்களுக்காக உங்களாலேயே இயக்கப்பட வேண்டும் ஊடக சுதந்திரத்திற்காக உங்களின் பங்களிப்பை இன்றே அளித்திடுங்கள்